ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഷോ കേസിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കുടയുണ്ടാക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലൊരു കുടക്കമ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കുടക്കമ്പിയാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ ഫാൻസി ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഈ കമ്പിയിൽ നമ്മൾ വുള്ളൻ നൂൽ ചുറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കളേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മണിയാണ് ഇത് നമുക്ക് കുടക്കമ്പിയുടെ അരികത്ത് തൂക്കിയിടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മണി ഇത് കോ ഇത് തൂക്കുന്നതിനായാണ് ഈ സ്പ്രിങ് കമ്പി ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് സീക്വൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പല ടൈപ്പിൽ പല കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഗമ്മ് വെച്ചാണ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ ആണോ വേണ്ടത് ആ ഡിസൈനിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുടക്കമ്പിയുടെ ഏറ്റവും താഴെ രണ്ട് കമ്പികൾക്കിടയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ബലത്തിൽ കെട്ടഴിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ കെട്ടിടുക ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം അപ്പം തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ വുള്ളൻ നൂൽ ഈ കമ്പിയിലൂടെ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഈ കമ്പിയിലൂടെ ചുറ്റിയെടുക്കണം ഞാൻ ഇതുപോലെ വുള്ളൻ നൂലിൻ്റെ ഉണ്ട മുഴുവനായും കമ്പിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് ചുറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കാം പക്ഷേ എത്ര ലെങ്ത്തിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരിക എന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതിന് ഉള്ളിലൂടെ ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പി ഒന്നും കാണാത്ത പോലെ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട മുഴുവനായും ചുറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അഴിഞ്ഞു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ളിലൂടെ ചുറ്റിയെടുക്കാം റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കമ്പി മുഴുവനായിട്ടും ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ സൈഡിലുള്ള കമ്പിയിലോട്ട് ചുറ്റിയെടുക്കാം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് നമുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നൂല് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അവിടെ അവിടെ കെട്ടുകൾ പോലെ നമുക്ക് പൊന്തി നിൽക്കും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ ചുറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചുറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുകൾ ഭാഗം വരെ ചുറ്റിയെടുക്കാം മുകൾ ഭാഗം വരെ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അധികമായി തൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന നൂലുകളെല്ലാം നമുക്ക് അവസാനം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മുകളിൽ നിന്നും ഓരോ കമ്പിയിലേക്കും ചുറ്റിയെടുക്കണം ആദ്യത്തെ കമ്പി ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത കമ്പിയിലോട്ട് പോവുക അടുത്ത കമ്പി ഇതുപോലെ ചുറ്റിക്കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അകത്തോട്ട് ചേർത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഓരോ കമ്പിയിലും നമുക്ക് ചുറ്റിയെടുത്ത് വരണം ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കമ്പിയിൽ ഏറ്റവും മുകളിലോട്ട് ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കമ്പിയിലൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ചുറ്റി ചുറ്റുക അടുത്ത കമ്പിയിലോട്ട് പോവുക ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി നമുക്ക് എടുക്കാം
ഏകദേശം ഒരു കാൽ ഭാഗം കമ്പിയുടെ ചുറ്റി കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇവിടെ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേറെ കളറാണ് നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യെല്ലോ കളറാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കെട്ടിയിട്ട് വെട്ടി നിർത്തിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇത് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കെട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കമ്പിയിലോട്ട് ചുറ്റിയെടുക്കാം ഈ കെട്ട് കമ്പിയുടെ താഴെ പോകുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭംഗിയുണ്ടാവില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയം തന്നെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗ്യാപ്പ് വരാത്ത രീതിയിൽ ഇതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് യെല്ലോ കളറും ഇതുപോലെ പത്ത് പതിനഞ്ച് തവണ ചുറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കളറിൽ തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കളറിൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ മുതൽ മറ്റൊരു കളറാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ കെട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കെട്ടിട്ടതിന് ശേഷം അത് താഴോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച കമ്പിയിൽ എന്തെങ്കിലും വളവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ തനിയെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പി പൊട്ടിപ്പോവും ഞാൻ ഒന്ന് അതുപോലെ ചെയ്തപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വളവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് യെല്ലോയുടെ അത്രയും തന്നെ വീതിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കെട്ടിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളറ് നമുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ കളർ വരുന്ന സമയത്താണ് നല്ല ഭംഗി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ കളേഴ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അധികം ഭംഗി തോന്നിയിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ അടുത്തതായി മറൂൺ കളറാണ് ചുറ്റാൻ പോകുന്നത് ഓരോ കളേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ചുറ്റുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞ ശേഷവും ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ചുറ്റി അവസാനം എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവസാനമുള്ള കമ്പിയുടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ഗ്യാപ്പിനകത്തേക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതുപോലെ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്കത് താഴോട്ട് പോവില്ല ഇതുപോലെ ഉള്ളിലോട്ടാക്കി കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം അത് അഴിഞ്ഞു പോവില്ല എന്താ ഉള്ളിലൊന്നും ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്ത തരത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അഥവാ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഡെക്കറേഷൻ ആണ് അതിനായി ഞാനിവിടെ സ്പ്രിങ് കമ്പി വലിച്ച് നീട്ടിയതിന് ശേഷം ആറ് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് മണികൾ കോർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഓരോ സ്പ്രിങ് കമ്പിയിലും നമുക്ക് മണികൾ കോർത്തെടുക്കണം ഈ കുടമണിയുടെ ഗ്യാപ്പിനുള്ളിലൂടെ ആ കമ്പി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കമ്പി നമ്മൾ കൊടയുടെ കമ്പിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാത്തിലും അതുപോലെ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ കൊടയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്
ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്നായി അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ എല്ലാത്തിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കുടയുടെ എല്ലാ കമ്പിയിലും ഞാൻ കുടമണി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്വീക്കൻസ് വെച്ചുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇല പോലുള്ള സ്വീക്കൻസ് ആണ് അത് മൂന്ന് സൈഡായി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഗമ്മ വെച്ചാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഏത് ഡിസൈനിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള സ്വീക്കൻസ് ആണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കളേഴ്സ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഷോ കേസിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറയാൻ തന്നെ നല്ലൊരു അഭിമാനമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്വീക്കൻസിന് പകരം കുടമണി തന്നെ ഒന്ന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി എൻ്റെ ഇതിൽ എണ്ണം കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വയ്ക്കാതിരുന്നത് ഇതുപോലെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കമ്പിയും ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ കളർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് യെല്ലോ തന്നെയാണ് താഴെയും കൊടുത്തത് ഒരേ കളേഴ്സും ഒരേ ഡിസൈനൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷോ കേസിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടാറ്റാ ബാബാ സിയ